这是你们几个组长这个月的奖金，来。起开点，没点杨丽志，我拿了吗？你就抢，谢谢老板。你拿就拿呗，你推我干什么呀？抢什么抢？这边都有吗？谢谢老板，那我先去忙了。来，这是你的。我去点，我是老员工不知道吗？还轮得到你吗？谢谢老板啊。人家都拿到手里了，你还抢？你有把我这个老板放在眼里吗？知道了，老板。那没啥事儿，我就先走了。哎，我这怎么多了一千呀、啊？我这好像也多了一千，要不咱们还给老板吧？嘘，傻呀，多给了咱们，咱就多得了。咱拿了钱，咱打台球，晚上吃烧烤。那人发现了呢？管他那些，先发了再说。这是你的，给，谢谢老板，去忙吧。哎，这怎么多发了一千呀？不行，我得给老板还回去。老板，你给我发的工资里面多发了一千，老板还给你。其实你们每一个人，我都是多发了一千。啊，我以为你发错了。我只是对你们几个做了一个小测试，这经理的位置不是空出来了吗？完了完了，我得找老板要个说法。别别别，等等等，以后经理的位置就由你来当。老板，你这样做不公平。就是。你俩做了什么事情，心里不清楚吗？出去。老板，我只是一个初中毕业的。我怕做不好经理这个职位，没关系的。咱们公司主要看的是人品。刚刚你的做法已经符合公司的标准了。来，这些钱你先拿着。谢谢老板，谢谢。不用谢，好好的努力工作，别让我失望就行了。感谢老板的信任，我以后一定会做好经理这个职位，不会让您失望的。好，我相信你，快去忙吧。哎。正因为我当你是朋友，所以这笔钱我不能借给你。慧姐，我这次真的是走投无路了，你就帮我这一次，只要我渡过难关，我肯定忘不了你啊！不是我不想帮你，只是我不想再失去朋友了。为什么？我一共有四个最好的朋友。因为借钱，我已经失去了三个了。我不想因为钱，最后连你也失去了。我，我知道你不信。走，你跟我来。亚丽，哎，慧姐，你怎么来了？亚丽，当初你问我借的那笔钱，说一个月还我。现在都过去三年了，你看，慧姐，我都跟你说了多少次了，我没钱。可是我现在真着急用钱，你能不能？行了行了，别说了，我都跟你说了，我有钱就会还给你的。我现在有事，我先走了。少辉，他叫雅丽，是我的发小，三年前问我借了二十个，说好一个月还我。这都三年过去了，这也是我找他的第三十八次。每次找他，不是开会就是家里有事儿。看见没？开着坦克跟我说没钱。李松林去年做生意赔了，说借我十万。周转一个月，慧姐，我知道你什么意思。你现在要跟我要钱，那就是落井下石。小林，我可没说过来是问你要钱的。你看我这店里连个人毛都没有，你还想跟我要钱呢？赶紧走，哪有钱给你呀？看见没？这就是因为我借钱。失去的第二个朋友，我就不明白了。明明是他欠我的钱，为什么他就能这么理直气壮？王宝去年问我借了十五万，我打了无数个电话，全是拒绝。现在直接，慧姐，我知道你什么意思，可我，可我跟他们不
一样。我也相信你和他们不一样，可是我不想再因为钱失去朋友了。慧姐，你信我一次，两个月，两个月我肯定还你。好吧，我帮你。不过，不说了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。有茶有酒多兄弟，急难何成见一人？万丈深渊终有底，唯有人心不可测呀。慧姐，我来还你钱了。少辉，你的手机是怎么回事？你别误会，生意呢还是赔了。钱不够，我把车也卖了。祸不单行啊，手机也摔坏了。我记得你曾经说过，再穷不能骗朋友，再难不能坑恩人。堂堂正正做人，明明白白做事，这些我都记得。所以说呀，做人不能忘本。密码是后六位。这个钱我就不收了，你先周转生活用吧。还有，这交朋友啊。跟借多少面没有关系，跟谁有多少钱还没有关系。可交朋友一定跟是否真诚、是否善良、是否厚道有一定的关系。少辉，这交朋友一定不要在意失去的是谁，而要在意的是留下的是谁。所以，我愿意陪你东山再起。兄弟有心交。哎，老板，就是他，就是他，小兄弟，你是叫王少辉吗？是啊，你们怎么知道的？我都找了你好几天了，我去了你们公司，你们公司呀，给了我你住的地方，我都在这里等了你两个小时了。你们是？你们找我有什么事儿吗？你还记得上个星期在青城公园有个？落水的老太太是你救的吗？对，是我是我。你看一下这个视频，你做好事的行为，网友们都发到网上去了。对，那个人就是我。你看你这救人心切，当时手机都没时间往出掏，你看都泡水了。当时情况紧急，我也顾不了那么多了，毕竟救人要紧嘛。真是太谢谢你了，小兄弟。你救的那个老人家，他是我的母亲，多亏了你，要不是你的话，后果真是不堪设想。这我当时呢，也是救人心切，助人为乐也是我的本能，当时也没顾虑那么多，我也会游泳，所以我就直接跳下去了。现在年轻人有你这个勇气的，真是不多了。你很善良。对了，你平时工作就是送外卖吗？我这也是没办法。我家里还有一个卧病在床的老母亲需要照顾，我也只能送送外卖，这样还能有时间回来照顾照顾她。那你这一边送外卖，一边照顾你母亲的话，开销也不够吧？没办法，人生嘛，总是需要乐观的心态的。我相信，只要我足够努力，我以后的日子一定会好起来的。那小伙子，你会不会开车呀？开车，这个我会。小伙子。既然你会开车，以后这样吧，给我开车，外卖就不要送了，月薪给你挣两万。两万，老板，这两万太多了吧？不多，这两万块钱比起我母亲来说一点都不多，因为我们做儿女的就很少有时间陪到老人身边。我唯一值得庆幸的是我的母亲身体还健康，如果那天不是你。后果将不堪设想。现在像你这样优秀的年轻人真是不多了，我们公司非常欢迎你。这样，这是我的名片，你拿着，把家里的事情安顿一下。我希望你可以尽快入职。谢谢老板，谢谢。另外，我这里带了些钱，你拿着也是我的一点心意。不，老板，这个钱我不能要。您都帮我安排这么好的工作了，怎么还能拿您的钱呢？你听我说，你现在正是需要钱的时候，不能让金钱控住了手脚
，就当是我对你的报答。这个钱你一定要收下，来。谢谢老板，谢谢，我一定会好好干的，不会辜负您对我的期望。小凡，我们去公司吧。